São várias as raparigas recuperadas pelos comitês comunitários de proteção à criança instalados nas comunidades do distrito de Manica. Por razões óbvias, iremos ocultar a identidade das três vítimas que retrataremos nesta reportagem na comunidade de Inhandiro, posto administrativo de Mavonde, encontramos Maria, que foi levada ao lar aos 16 anos de idade. A sua ida à nova moradia foi contra a vontade dos pais, pois o suposto marido enganava a rapariga com valores monetários que variam entre 50 a 100 metecais ao mês. Durante os cerca de 30 dias em que esteve no lar, Maria foi sexualmente violada pelo homem. O violador, segundo a menor, é casado e pai de quatro filhos. Maria frequentava a sétima classe em 2020, quando passou ao novo lar em dezembro último. Foi graças ao trabalho do Comitê Comunitário Local que Maria foi devolvida à casa dos pais mesmo contra a vontade da família do suposto marido, segundo conta Faina Mutanda, do CCPC de Mavonde, que também suspeita que a rapariga já esteja grávida a olhar pelos sintomas que apresenta nos últimos dias. Simon Nyandiro, líder comunitário local, diz que a ocorrência da Covid-19, que obrigou a suspensão das aulas, concorreu para o retorno do velho problema das uniões prematuras na sua comunidade. Sim, isso é o que nós circuitamos. Sem que a gente não tenha que ter que ter que ter o coronavírus. Com a gente não tem que ter a escola, circuitamos a gente. Não tem que ter que ter que ter. O anawa nzingombo mire kwenda ushkola. Saka o anawa kutuona unga zinu zaka na kama ningi kuti tisiri kwenda ushkoro chini chimwe chatinga ita. Ziri nane kwenda kaya uko wakwa. Tiriku batsiru wa ni maa projeto ariku uya mzimbo ino ye ningi sosia sao vute save the children Wachitita urira ku wachitibatsira kuti epa wanao wanofana honge wachigara kudai kawarege kwenda kuno wakwa anenga ane makore ari pasi pe dza waito ano ari mwana we shikola zvakare akada kuita zvekuno wakwa tinosunga no posto administrativo de Misika encontramos esta outra rapariga a qual passamos a chamá-la de Sandra seu nome é fictício tem 17 anos de idade e já tem um filho nascido em julho de 2020, fruto de uma união prematura que a levou a ficar cerca de quatro meses em casa do marido, para onde foi, sem o consentimento da mãe.
Aliás, o seu resgate também foi graças à intervenção do CCPC de Missica para a alegria de uma mãe que ainda sonha com uma filha enfermeira. Já esta mãe sonha com uma filha professora de português. Esta senhora, viúva e garimpeira de Mundonguara, no posto administrativo de Machipanda, viu as suas expectativas goradas quando a sua filha de 17 anos foi parar num lar antes do tempo. A maior preocupação da mãe agora é como Rita pode continuar os seus estudos no ensino secundário, já que na comunidade de Mondonguara não existe aquele nível de ensino. A escola secundária mais próxima é Jequa e são longos quilômetros. E o receio por mais um engano por homens para com a sua filha é maior ainda.
A Procuradoria Distrital de Manica reconhece o contributo do ICCP6 no combate a uniões prematuras. Segundo o Procurador-Chefe do Distrito de Manica, Nilson dos Reis, aqueles grupos instalados em todas as comunidades têm estado a reportar muitos casos de uniões prematuras, facilitando o seu segmento pelo Ministério Público, tendo garantido que muitos dos violadores dos direitos da criança que chegam ao tribunal são condenadas apenas variadas. Os Comitês Comunitários de Proteção à Criança foram estabelecidos pela Associação VUTE, que é um dos parceiros da Save the Children na defesa dos direitos da criança na província de Manica. Em quatro distritos onde aquela organização internacional opera, no âmbito do projeto NORAT, estão instalados 114 CCPCs. Nós temos estado a trabalhar com Comitês Comunitários de Proteção à Criança, porque de onde saem essas crianças é onde também encontramos eh, grande parte da população que não tem conhecimento profundo sobre a questão dos direitos e a questão da idade adequada para que uma criança se case. É de formas que temos estado a trabalhar com comitês comunitários de proteção à criança eh, e no ano passado conseguimos trabalhar com 114 Comitês de Proteção à Criança em quatro distritos. Nesses quatro distritos, o que nós temos estado a fazer é reforçar a capacidade desses, desses comitês comunitários para que eles possam identificar os casos, possam referir os casos às instâncias eh, judiciais adequadas e assegurar de que haja um seguimento e que a criança possa... Eh, voltar ao convívio familiar ou que possa, pelo menos, ser restituída a situação até que ela efetivamente complete os 18 anos. No ano passado, eh, por via desses comitês comunitários de proteção à criança, conseguimos que 92 crianças fossem identificadas nesta situação de risco. Destas, 47 conseguiram, pelo menos, ser resgatadas e voltar ao convívio familiar, mas também por via da linha Fala Criança. Nestes quatro distritos, conseguimos que 13 crianças fossem resgatadas. Manica, Macossa, Machaz e Tambara são os distritos onde funcionam os comitês comunitários de proteção à criança. Tomás Jim com imagens de Manuel José, distrito de Manica, para a TVC.